এই ছবি দেখার লগে লগে নিশ্চয় তোমালে অনুমান করিয়ে লইসা ই কি কব বিচার হয় তোমালকর অনুমান একবারে শুদ্ধ এই ছবি কব বিচার যে মূর ওসর বহুত ক্ষমতা আছে মই বহুত ক্ষমতার অধিকারী আই এম ভেরি স্ট্রং ওয়েলকাম টু মাই ক্লাস আজি আমি সেই এনে এখন সরকার বিষয়ে কথা পাতিম যার ওসর বহুত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়ে থাকে আমি লাস্ট ক্লাস পড়ি আসিল যে বিভিন্ন প্রকার সরকারের বিষয়ে আজি আমি পড়িম ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ আর বিতরণের উপর ভিত্তি করে সরকার সমূহ কেটা ভাগত ভাগ করা হয় কি কি ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ আর বিতরণ মানে ক্ষমতা সমূহ কার ওসর থাকিব আর কার কার মাজত ভাগ করে দিয়া হব তার উপর ভিত্তি করে সরকারক ভাগ করা হয় দুটা ভাগত এটা হয়েছে আমার এককেন্দ্রীয় সরকার আর আনটো হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার প্রথমতে আমি চাই লো এককেন্দ্রীয় সরকার বা ইউনিটির ফর্ম অফ গভর্নমেন্ট মানে কি হোয়াট ইজ ইউনিটির ফর্ম অফ গভর্নমেন্ট এককেন্দ্রীয় সরকার হয়েছে এনে এক সরকার যি পদ্ধতির সরকার সকলব ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকার হাতত কেন্দ্রীভূত হয়ে থাকে নামটুই হয়েছে এককেন্দ্রীয় তার মানে এটা কেন্দ্র থাকিব সকল ক্ষমতা সেই কেন্দ্রটির ওসর সন্নিবিষ্ট হয়ে থাকিব অর্থাৎ কেন্দ্রের শাসন চলিব আর তেনে সরকারক কোয়া হব এককেন্দ্রীয় সরকার তার মানে কি বুঝিল আমি যি পদ্ধতির সরকার সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকার হাতত সন্নিবিষ্ট হয়ে থাকে বা কেন্দ্রীভূত হয়ে থাকে আর যত কেন্দ্রের পর শাসন চলে তে সরকারক কোয়া হব কি এককেন্দ্রীয় সরকার আর এই সরকার শাসনের সুবিধার কারণে কিছু স্থানীয় প্রশাসনিক গোট থাকে এইবিল হয়েছে কিছু স্থানীয় প্রশাসনিক গোট যদিও এইবিল থাকে তথাপিও এইবিল কিন্তু সাংবিধানিক নহয় এওঁলোকৰ মতে যে চলিব লাগিব কেন্দ্রীয় সরকার সেই কথা নহয় আৰু এই গোটবিল কি হয় সম্পূর্ণ কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনত চলে তো সেই কারণে কোৱা হয় যে নামটোতে কৈছে এককেন্দ্রীয় তেতিয়া কেন্দ্রের পর যে সরকারে শাসন চলায় সেয়া হৈছে আমাৰ এককেন্দ্রীয় সরকার হোৱাট ইজ ইউনিটি টাইপ অফ গভর্নমেন্ট ইউনিটি টাইপ অফ গভর্নমেন্ট is that type of government in which the state power is centralized at the hands of the central government at the hands of the central government and the whole state is governed from the center itself the whole state is governed from the center itself this type of government is regarded as the unity form of government such a government as uh, some administrative units in the state do exist for the help of local administration but such units are not constitutional these units are these weak regional authorities or the local units are not so uh, constitutional and these units are under the control of the central government that is why it is called unitary form of government we know that unit means means once that's why this type of government there is only one type of government is exist the main authority vested to the central government that is why it is called unitary form of government এনেকা এককেন্দ্রীয় সরকার আমি কত কত দেখা পাব বিভিন্ন ঠাইত দেখা পাও সেইবিল ভিতর হচ্ছে ব্রিটেন ফ্রান্স জাপান ইটালি নেদারলেন্ড এইবিল ঠাইত তেতিয়াহলে আমি এনেকা ধরনের সরকার দেখলে পাও দিস টাইপ অফ গভর্নমেন্ট ইজ ফাউন্ড ইন ব্রিটেন ফ্রান্স জাপান ইটালি নেদারলেন্ড দিস আদার সাম এক্সাম্পলস হুয়ে দিস টাইপ অফ গভর্নমেন্ট ইজ ফাউন্ড ওকে লেটস টক এবার হোয়াট আর দ্য কেরেক্টারিস্টিক্স অফ দিস টাইপ অফ গভর্নমেন্ট এনে সরকারের বৈশিষ্ট্য সমূহ কি 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 এনেকা সরকারের বৈশিষ্ট্য আছে প্রথমতে আমি চাও এনেকা সরকার আমি পাইছিল কি যে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার কেন্দ্রীয় সরকারখান কেন হয় শক্তিশালী হয় এম আগতে দেখাই গেছিল কি হয় তেতিয়াহলে এনে সরকার সংবিধানে সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতত নিয়স্ত করে যার ফলত কেন্দ্রীয় সরকার স্থিতি শক্তিশালী হয় হোয়াট ইজ দ্য ফার্স্ট কেরেক্টারিস্টিক্স অফ দিস টাইপ অফ গভর্নমেন্ট এ স্ট্রং সেন্ট্রেল গভর্নমেন্ট ইজ দেয়ার ইন দিস টাইপ অফ গভর্নমেন্ট ইন দ্য ইউনিটি ফর্ম অফ গভর্নমেন্ট দ্য কনস্টিটিউশন ওয়েস্ট অল দ্য স্টেট পাওয়ার টু দ্য সেন্ট্রেল গভর্নমেন্ট ফর হুইচ দ্য সেন্ট্রেল গভর্নমেন্ট বিকামস অল পাওয়ারফুল দিস ইজ দ্য সেন্ট্রেল গভর্নমেন্ট দিস ইজ সেন্ট্রেল গভর্নমেন্ট বিকামস অল পাওয়ারফুল বিকজ অল দ্য পাওয়ার ভেস্টেড টু দিস সেন্ট্রেল গভর্নমেন্ট এন্ড দিজ আর সম উইক regional authority they have no power the power is totally vested to the central government this is the first characteristics of this type of government দ্বিতীয় যদি বৈশিষ্ট্য হয়েছে সেইটো হয়েছে এখন লিখিত বা অলিখিত সংবিধান লিখাও হব পে সেইখান অলিখিত হব পে এককেন্দ্রীয় সরকার সংবিধানখন কিছু ক্ষেত্র কিছু কিছু দেখত লিখিত আর কিছু ঠাইত অলিখিত হব পে উদাহরণস্বরূপে যদি আমি চাও ইংলেন্ডর যখন সংবিধান সেইখান অলিখিত আর অন্যান্য ঠাইবিল সংবিধানবিল লিখিত হয় হোয়াট ইজ দ্য সেকেন্ড কেরেক্টারিস্টিক অফ দিস টাইপ অফ গভর্নমেন্ট দিস টাইপ অফ গভর্নমেন্ট দে আর দ্য কনস্টিটিউশন মে বি রিটেন অর আনরিটেন এ রিটেন অর আনরিটেন কনস্টিটিউশন ইজ ওয়ান অফ দ্য কেরেক্টারিস্টিক্স অফ দিস টাইপ অফ গভর্নমেন্ট দ্য কনস্টিটিউশন ইন দ্য ইউনিটি ফর্ম অফ গভর্নমেন্ট মে বি এডার রিটেন অর আনরিটেন ফর এক্সাম্পল কনস্টিটিউশন অফ ইংল্যান্ড ইজ আনরিটেন ওয়ান আদার্স আর রিটেন দে আর ভেরিয়াস এক্সাম্পলস অফ দিস টাইপ অফ রিটেন এন্ড আনরিটেন কনস্টিটিউশন বাট দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট তৃতীয় যদি বৈশিষ্ট্য সেইটা হয়েছে কিস আমার 
একক নাগরিকত্ব আমি জানো যে নাগরিকত্ব থাকে একক নাগরিকত্ব দি নাগরিকত্ব তেনে কই একক নাগরিকত্ব হইছে এককেন্দ্রীয় সরকার প্রধান বৈশিষ্ট্য নামটো প্রায় চাই লব পারা এককেন্দ্রীয় হে যেহেতু সেখানে ভাবি লবা যে মনতে এটা ধারণা কই লবা যে এক আছে তো সেখানে এককেন্দ্রীয় আর একক নাগরিকত্ব এনেকে মনতে ভাবি লবা তারপরে কি হল যে এনে সরকারত কি হয় নাগরিকত্ব এটাহে প্রদান করা হয় একক নাগরিকত্ব আছে যুক্তরাষ্ট্র জেনে আমি পাছত পহিবলে পাম যুক্তরাষ্ট্র আমার ডি নাগরিকত্ব ব্যবস্থা আছে কিন্তু এককেন্দ্রীয় সরকার তেনকা ধরনের কোনো ডি নাগরিকত্বর ব্যবস্থা নাই ইয়াত কি হয় আমার একক নাগরিকত্বর ব্যবস্থা আছে সিঙ্গল সিটিজেনশিপ থার্ড কেরেক্টারিস্টিক্স অফ দিস টাইপ অফ গভর্নমেন্ট ইজ ডেট সিঙ্গল সিটিজেনশিপ ইজ এভেলেবল ইন দিস টাইপ অফ গভর্নমেন্ট সিঙ্গল সিটিজেনশিপ ইজ আনাদার কেরেক্টারিস্টিক্স অফ দিস ইউনিটি টাইপ অফ গভর্নমেন্ট ডাবল সিটিজেনশিপ অফ দিস টাইপ অফ গভর্নমেন্ট তারপরে আহিলে আমার চারি নম্বর যদি বৈশিষ্ট্য সেটা হয়েছে দুর্বল ন্যায়পালিকা ন্যায়পালিকা আমি পাইছিল সরকার যা অঙ্গ আসিল তার ভিতর এটা অঙ্গ হয়েছে ন্যায়পালিকা তো ইয়াত হয়েছে ন্যায়পালিকার যে গুরুত্ব সেই একবারে কম ইয়াত কি হয় যে আইন সভা বা বিধানমণ্ডলক বেশিকে গুরুত্ব দিয়ে তিনটা অঙ্গ আসিল নয় বিধানমণ্ডল ন্যায়পালিকা কার্যপালিকা ইয়াত ন্যায়পালিকা দুর্বল বিধানমণ্ডল শক্তিশালী যদি বিধানমণ্ডলে কিনা আইন প্রণয়ন করেছে তাহলে সেই আইনখন পুনরীক্ষণ করবলে শুদ্ধ হয়েছে না নাই চাবলে কি হয় ন্যায়পালিকাক মানে দেখালে হয় ন্যায়পালিকা পরা কোনো পরামর্শ নললেও হয় তো সেই কারণে কি হয় যে ন্যায়পালিকা এই ধরনের সরকার খুব বেশি দুর্বল হয় আর আইন প্রণয়ন যদি কেলা করলে যা আইন প্রণয়ন করলে বিধানমণ্ডলে সেই বিধানমণ্ডলে প্রণয়ন করা আইনখন অসাংবিধানিক বলে ন্যায়পালিকায় কব নয় তার মানে ন্যায়পালিকার একবারে ইয়াতে ক্ষমতাটু নাই উইক জুডিশিয়ারি দ্য ফোর্থ কেরেক্টারিস্টিক্স অফ দিস টাইপ অফ গভর্নমেন্ট ইজ উইক জুডিশিয়ারি দ্য সুপ্রিমেসি অফ দ্য লেজিসলেচার ইজ ফাউন্ড ইন দিস টাইপ অফ গভর্নমেন্ট সুপ্রিমেসি অফ লেজিসলেচার উই নো দে দের আর থ্রি টাইপস অফ থ্রি অর্গেনস ইন দ্য গভর্নমেন্ট এক্সিকিউটিভ জুডিশিয়ারি এন্ড লেজিসলেচার হিয়ের দ্য জুডিশিয়ারি ইজ ভেরি উইক দ্য সুপ্রিমেসি অফ লেজিসলেচার ইজ ফাউন্ড ইন দিস টাইপ অফ গভর্নমেন্ট জুডিশিয়ারি ডজেন্ট হ্যাভ দ্য রিভিউইং পাওয়ার ওভার এনি লজ এনেক্টেড বাই দ্য লেজিসলেচার লেজিসলেচার হ্যাজ দ্য টু মোস্ট এট অথরিটি অফ দিস টাইপ অফ গভর্নমেন্ট দ্য জুডিশিয়ারি ইজ ভেরি উইক ইন দিস টাইপ অফ গভর্নমেন্ট ইজ দ্য থার্ড ফোর্থ কেরেক্টারিস্টিক্স অফ দিস টাইপ অফ গভর্নমেন্ট যদি আমার লাস্টরট আছে লাস্টরটো হয়েছে আমার কি হয় যে সংবিধান কে ধরনের পাইছিল সংবিধান নমনীয় বলে কে তো কনস্টিটিউশন তাহলে কনস্টিটিউশন আমার কি হব নমনীয় হব তার মানে কি বুঝাইছে নমনীয় মানে কিন্তু নয় আগত নমনীয় হয়েছে সংবিধান যত আমি সহজে সংশোধন করে লোব পড়ো কেন্দ্রীয় সরকারে নিজের প্রয়োজন সংবিধান সংশোধন করে লোব পে দ্য ফিফথ কেরেক্টারিস্টিক অফ দিস টাইপ অফ গভর্নমেন্ট ইজ ডেট দিস দেয়ার ইজ এ ফ্লেক্সিবল কনস্টিটিউশন দিস টাইপ অফ সেন্ট্রেল গভর্নমেন্ট found uh, can amend the provision very easily in this type of government the constitution can change it amend it very easily by the help of central government so this is the fifth characteristic of this type of government flexible constitution is there there is no rigid constitution this is the fifth characteristic of this type of government so these are the some characteristics of this type of government এইখিনি আসিল এককেন্দ্রীয় সরকার প্রধান বৈশিষ্ট্য তার মানে আমি কি পালো তাহলে যত কি হয় কেন্দ্রীয় সরকার শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে কেবলমাত্র কেন্দ্রের পরে শাসন চলে কোনো ধরনের অন্য যা আসিল প্রশাসনিক গোট সেইবিল কোনো শাসন নচলে আর যত কি হয় যে গোটেবিল শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার থাকে কিছু লিখিত বা অলিখিত সংবিধান হব পে একক নাগরিকত্ব থাকে ন্যায়পালিকা ইয়াত দুর্বল হয় নমনীয় সংবিধান হয় সংবিধান সহজে সংশোধন করব এইবিলাকে আসিল আমার এককেন্দ্রীয় সরকারের কিছু বৈশিষ্ট্য যদি তোমালকে বুঝি পাইছা তাহলে ভিডিওটি লাইক করবা শেয়ার করবা কমেন্ট করবা যদি বুঝি পো নাই তেন্তে কমেন্টত জানাবা আর মূর চ্যানেল চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবলে নাপাহরবা থ্যাংক ইউ টু অল